வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக நிர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் உம்பன் புயலை எதிர்கொள்ள தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு வழங்கும் புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி கொரோனா கற்றுத்தந்த பாடத்தின் மூலம் மக்கள் சக மனிதரோடும் இயற்கையோடும் இணக்கமாக வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு வலியுறுத்தல் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை தொடர்பான புதிய யோசனைகளை வெளியிட்டது இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் நாட்டின் கல்வி தரத்தை உயர்த்த கல்வி தொலைக்காட்சிகள் மூலம் நடத்தப்படும் ஆன்லைன் வகுப்புகள் உதவும் மத்திய அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் இந்திய நிலக்கரி கழகம் தனியார் மயமாக்கப்பட மாட்டாது மத்திய நிலக்கரித்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி தகவல் கொரோனா பரவல் தொடர்பாக உலக சுகாதார நிறுவனம் விசாரணை நடத்த வேண்டும் ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட நாடுகளின் கருத்துக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் ஆதரவு விரிவான செய்திகள் வங்கக்கடலில் மையம் கொண்டுள்ள உம்பன் புயலை எதிர்கொள்ள அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் மீட்புக் குழுக்கள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பிரதமர் இல்லத்தில் நேற்று உம்பன் புயல் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் அமைச்சரவை செயலாளர் ராஜீவ் கௌபா பிரதமரின் முதன்மை ஆலோசகர் பி கே சின்ஹா தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் தலைமை இயக்குநர் எஸ் என் பிரதான் உள்ளிட்ட உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் இதில் புயல் கரையை கடக்கும் போது ஒடிசா மேற்குவங்க மாநிலங்களில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் மற்றும் அதனை எதிர்கொள்ள தேவையான நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது மேற்கு வங்கம் ஒடிசா மாநிலங்களில் உம்பன் புயல் தொடர்பான பணிகளை தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் இருபத்தைந்து குழுக்கள் மேற்கொண்டு வருவதாக அப்படையின் இயக்குநர் எஸ் என் பிரதான் பிரதமரிடம் தெரிவித்தார் உம்பன் புயலை எதிர்கொள்ள மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து கேட்டறிந்த பிரதமர் சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசு உயரதிகாரிகளிடமும் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் இதன் பின்னர் பிரதமர் தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் ஒம்பன் புயலில் தற்போதைய நிலவரம் மற்றும் ஆயத்த நிலை குறித்து ஆய்வு செய்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் மக்களை அவசரமாக வெளியேற்றுவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து இன்றைய கூட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்க தாம் பிரார்த்திப்பதாக கூறியுள்ள பிரதமர் ஒம்பன் புயலை எதிர்கொள்ள மத்திய அரசு சார்பில் அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்படும் என்றும் உறுதியளித்தார் உம்பன் புயல் தற்போது வலுவிழந்து அது தீவிர புயலாக மாறி கொல்கத்தாவிற்கு தென்மேற்கே ஏறக்குறைய எழுநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் மேற்கு மத்திய வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ளது இது கடந்த ஆறு மணி நேரத்தில் மணிக்கு பதினாறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வடகிழக்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது இது மேலும் வலுவிழந்து வடகிழக்கு திசையில் நகர்ந்து வங்கதேசத்தில் நாளை கரையை கடக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஒம்பன் புயலின் காரணமாக மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் காற்று மணிக்கு நூற்றி ஐம்பதிலிருந்து நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் அவ்வப்போது நூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும் தமிழகத்தில் கடல் கொந்தளிப்புடன் காணப்படும் என்றும் மீனவர்கள் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் தெரிவித்துள்ளார் ஒம்பன் புயல் காரணமாக சென்னையில் நேற்றிரவு முதல் கடல் சீற்றம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது இதனிடையே ஒம்பன் புயலை எதிர்கொள்ள தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையில் மேலும் இருபது குழுக்கள் சேர்க்கப்பட்டு மொத்தம் முப்பத்தேழு குழுக்கள் தயார் நிலையில் இருப்பதாக அந்த படையின் தலைமை இயக்குநர் எஸ் என் பிரதான் தெரிவித்துள்ளார் புயல் தொடர்பான எந்தவொரு சவாலையும் எதிர்கொள்ள தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் மேற்கு வங்கம் மற்றும் ஒடிசா மாநில தலைமை செயலாளர்களுடன் மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லாவும் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு ஆம்பன் புயல் நிலவரம் குறித்தும் புயலை எதிர்கொள்ள மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தாா் 
உலகையே அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா தொற்று கற்றுத்தந்த பாடத்தின் மூலம் மக்கள் சக மனிதரோடும் இயற்கையோடும் இணக்கமாக வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் தமது முகநூல் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் கொரோனா பாதிப்பு காலத்தில் மக்கள் பனிரெண்டு அம்ச நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் மன அழுத்தம் பதற்றம் ஆகியவற்றை கைவிட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நாம் யாருமே தனிமையில் வாழக்கூடாது அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் இணைந்து வாழ வேண்டும் என்பதை கொரோனா நோய் தொற்று நமக்கு கற்றுத்தந்துள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மகிழ்ச்சிக்காகவும் பொருட்களின் தேவைக்காகவும் மக்கள் இதுவரை தனித்து இயங்கி வந்தார்கள் என்றும் ஆனால் தற்போது புதிய வழிமுறைகளை பின்பற்றி வாழ வேண்டிய தருணம் வந்துவிட்டது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் குடும்பம் சமூகம் ஆகியவற்றை வெறும் சம்பிரதாய நினைப்பாக கருதாமல் சக மனிதரோடும் இயற்கையோடும் வாழ மக்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் வெங்கையா நாயுடு கூறியுள்ளார் மனித வாழ்க்கை எந்த நொடியிலும் மாறும் என்பதை கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணுயிர் மீண்டும் நிரூபித்து காட்டியுள்ளது என்றும் நிலையற்ற வாழ்க்கையுடன்தான் நாம் அனைவரும் வாழ்கிறோம் என்பதையும் கொரோனா உணர்த்தியுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று உள்ளதா என்பதை கண்டுபிடிக்கும் பரிசோதனைகளுக்கான புதிய யோசனைகளை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ளது கொரோனா தடுப்பு பணிகளில் ஈடுபடும் சுகாதார ஊழியர்கள் மற்றும் முன்னிலை பணியாளர்களுக்கும் பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அறிவுறுத்தியுள்ளது கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் நபர்களின் கடந்த பதினான்கு நாட்களுக்குரிய வெளிநாட்டு பயணம் குறித்த விவரங்களும் சேகரிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நபர்களுடன் தொடர்புடையவர்கள் பற்றிய தகவல்களும் திரட்டப்பட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சுவாசக் கோளாறு கடும் காய்ச்சல் மற்றும் இருமல் உள்ள நபர்களும் நோய் தடுப்பு பகுதிகளில் இந்த அறிகுறிகள் உள்ளவர்களும் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது பரிசோதனை முடிவுகளை உடனுக்குடன் அறிவிக்க ஏதுவாக தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்திய நிலக்கரி கழகம் தனியார் மயமாக்கப்படும் என்ற கேள்விக்கே இடமல்ல என்றும் அது ஒருபோதும் தனியார் மயமாக்கப்பட மாட்டாது என்றும் மத்திய நிலக்கரி மற்றும் சுரங்கத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்கான காலகட்டத்தில் இந்திய நிலக்கரி கழகத்தின் உற்பத்தி ஒரு பில்லியன் டன்களை எட்டும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் அடுத்த ஐம்பது அல்லது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு தேவையான நிலக்கரி கையிருப்பை இந்திய நிலக்கரி கழகம் கொண்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்திய நிலக்கரி கழகத்தை தனியார் மயமாக்கும் பேச்சுக்கே இடமில்லை என்றும் இதன் செயல்பாட்டை வலுப்படுத்த தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு வழங்கும் என்றும் அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி தெரிவித்துள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீர் அருகே நவா கடால் என்ற இடத்தில் தீவிரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே கடும் துப்பாக்கி சண்டை நடைபெற்றது மத்திய ரிசர்வ் காவல் படையைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்த நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கடந்த ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி செய்னாபுரா என்ற இடத்தில் நடத்தப்பட்ட இதேபோன்றதொரு தாக்குதலில் மூன்று தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்டதாக காஷ்மீர் காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் புதிய கல்வி தொலைக்காட்சிகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட உள்ள ஆன்லைன் வகுப்புகள் மூலம் நாட்டின் கல்வித்தரம் உயரும் என்று மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்துள்ளார் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் முதல் வகுப்பிலிருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை ஆன்லைன் மூலம் பாடம் நடத்துவதற்காக பனிரெண்டு புதிய கல்வி தொலைக்காட்சிகள் தொடங்கப்படும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்திருந்தார் இந்த கல்வி தொலைக்காட்சிகள் மூலம் நடத்தப்படும் ஆன்லைன் வகுப்புகளால் நாட்டின் அனைத்து தரப்பிலும் கல்வித்தரம் மேம்படுத்தப்படும் என்று மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்துள்ளார் ஒரே தேசம் ஒரே டிஜிட்டல் தளம் ஒரே வகுப்பு ஒரே தொலைக்காட்சி என்ற இந்த நடவடிக்கை நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளிலும் கல்வித்தரத்தை மேம்படுத்த உதவும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டில் கோவிட் தொற்றால் இதுவரை தொன்னூத்தி ஆறாயிரத்து நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதில் மூன்றாயிரத்து இருபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் முப்பத்தி ஆறாயிரத்து எட்நூற்றி இருபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் கூறியுள்ளது பாதிக்கப்பட்டுள்ள உலக நாடுகளை ஒப்பிடுகையில் மத்திய மாநில அரசுகள் எடுத்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளின் காரணமாக குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தெட்டு புள்ளி இரண்டு ஒன்பது சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது ஆறுதலான விஷயம் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது 
நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் மகாராஷ்டிர மாநிலம் தொடர்ந்து பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து ஐம்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதில் ஆயிரத்து நூற்றி தொன்னூத்தெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஏழாயிரத்து அறுநூற்றி எண்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் பதினோராயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் நான்காயிரத்து நானூற்றி தொன்னூத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் பத்தாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்றி அறுபது பேர் உயிரிழந்தனர் நான்காயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் இரண்டாயிரத்து நானூற்றி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்றி முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆந்திராவில் ஐம்பது பேரும் தெலுங்கானாவில் முப்பத்தி நான்கு பேரும் கர்நாடகாவில் முப்பத்தி ஏழு பேரும் கேரளாவில் நான்கு பேரும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் உயிரிழந்தனர் இதற்கிடையே தமிழகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதினோராயிரத்து எழுநூற்றி அறுபதாக அதிகரித்துள்ளது நேற்று ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டதாக மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் இருநூற்றி முப்பத்தி நான்கு பேர் நேற்று குணமடைந்த நிலையில் இதுவரை நான்காயிரத்து நானூற்றி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் மூன்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் எண்பத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா பாதிப்பால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட சிபிஎஸ்இ பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை நடைபெறும் என மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் அறிவித்துள்ளது மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தேதிகளின் விவரங்களை தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் நேற்று பகிர்ந்துள்ளார் ஏற்கனவே பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வுகள் மார்ச் மாதம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த நிலையில் கொரோனா தொற்றால் அறிவிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு காரணமாக சில தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டன அந்த தேர்வுகள் நடைபெறுவதற்கான புதிய தேதி நேற்று அறிவிக்கப்பட்டது இதன்படி ஜூலை ஒன்றாம் தேதி புதன்கிழமை மனை அறிவியல் இரண்டாம் தேதி ஹிந்தி மொழி பாடம் விருப்பப் பாடம் ஏழாம் தேதி தகவல் தொழில்நுட்பம் கணினி அறிவியல் ஒன்பதாம் தேதி வர்த்தக படிப்புகள் பத்தாம் தேதி உயிரி தொழில்நுட்பவியல் பதினோராம் தேதி புவியியல் பதிமூன்றாம் தேதி சமூகவியல் ஆகிய தேர்வுகள் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர வடகிழக்கு தில்லியில் ஏற்பட்ட கலவரத்தால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட சிபிஎஸ்இ பனிரெண்டு மற்றும் பத்தாம் வகுப்புகளுக்கான புதிய தேர்வு அட்டவணையும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த தேர்வுகளும் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி தொடங்கி பதினைந்தாம் தேதி வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடியின் ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன் நாளை மதுபான கடைகள் திறக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக புதுச்சேரியில் மதுபான கடைகள் இன்று திறக்கப்படுவதாக இருந்தது இந்நிலையில் நேற்றிரவு புதுச்சேரியில் அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மதுபானங்களுக்கு கோவிட் வரி விதிப்பது தொடர்பாக இரு தினங்களில் அறிவிக்கப்படும் என்று கூறினார் மத்திய அரசின் உத்தரவின்படி புதுச்சேரியில் இம்மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை ஊரடங்கை நீட்டிக்க அமைச்சரவையில் முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் அந்த அட்டவணைப்படி குறிப்பாக கள்ளுக்கடைகள் சாராய கடைகள் எல்லாம் காலை ஆறு மணியிலிருந்து இரவு ஏழு மணி வரை இருக்கும் மொத்த விற்பனையாளர்கள் மதுக்கடைகளை வைத்திருக்கிறவர்கள் மேல்நாட்டு சரக்கை விற்கிறவர்கள் மொத்த உரிமையாளர்கள் காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து இரவு ஏழு மணி வரை அதே போல எஃப்எல் டூ லை லைசன்ஸ் வைத்திருக்கிறவர்கள் காலை எட்டு மணியிலிருந்து இரவு ஏழு மணி வரை என்று அறிவித்திருந்தோம் மத்திய அரசு முடிவு செய்த ஊரடங்கு உத்தரவு இந்த நாட்டில் அனைத்து மாநிலங்களிலும் மே மாதம் முப்பத்தோராம் தேதி வரை நடைமுறையில் இருக்கும் என்று கூறியதன் அடிப்படையில் புதுச்சேரி மாநிலத்திலும் அந்த ஊரடங்கு உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்துவது என்று முடிவு செய்தோம் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்று விருதுநகர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார் விருதுநகர் அருகே வள்ளியூர் கிராமத்தில் இத்திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்று வரும் பணிகளை அவர் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் விவசாயத்தை சாராமல் சிறு தொழில்களையே விருதுநகர் மாவட்டம் சார்ந்துள்ளதாக கூறினார் நிலையில் ஊரடங்கால் தொழில்கள் பாதிக்கப்பட்ட தருணத்தில் நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை காப்பதாக உள்ளதென்று தெரிவித்தார் கூட்டத்தொடர் 
தொழில் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் விருதுநகர் மாவட்டம் முக்கியமான மாவட்டம் விவசாயத்தை சார்ந்த மாவட்டம் இல்லாமல் தொழிலை சார்ந்து இருக்க மாவட்டமா இருக்கு இந்த மாவட்டத்திலே நீங்க வந்து தொழில் எல்லாம் நின்று போயிருக்கு நேரத்தில் நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் மட்டும்தான் சாமானியர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை கூட்டக்கூடிய ஒரே விஷயமா இருக்க போகுது மத்திய அரசு அறுபத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய் நூறு நாள் வேலைக்கு கொடுத்ததும் அதே இது நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் அடுத்து இதில் நாங்கள் கொடுக்க போறோம்னு சொல்லியிருக்கோம் வரவேற்கக்கூடியது ஊரடங்கால் தொழில் நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதை மீட்பதற்கான நடவடிக்கையாக மத்திய நிதித்துறை இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனுதவி திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது வரவேற்கத்தக்கது என்று பல்வேறு தரப்பினர் கூறுகின்றார்கள் இதுகுறித்து ஈரோடு மாவட்ட துணி மற்றும் ஜவுளி சங்க தலைவர் ரவிச்சந்திரன் தமது கருத்தை தெரிவித்துள்ளார் நம்முடைய மத்திய அம் அரசு சமீபத்தில் அறிவித்திருக்கின்ற இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதியுதவி திட்டத்திற்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நம்முடைய நிதித்துறை அமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் சமீபத்தில் வந்து சிறு குறு தொழில்களுக்கு என்று ஒரு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய்களை வந்து அவர்கள் வந்து உதவி செய்வதற்காக கடன் வழங்குவதற்காக அறிவித்திருக்கிறார்கள் அந்த அறிவிப்பை மிகவும் வரவேற்கின்றோம் இதை அரசு பரிசீலனை செய்து பொது சுகாதார நிலைய பொது சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை அமைப்பதன் மூலமாக ஈரோ ஈரோடு போன்ற ஜவுளித்துறையிலே முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய நகரங்கள் வந்து இந்த துறையிலே மேலும் வளர்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் இந்த மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் சிறு குறு தொழில்களுக்கு அறிவித்திருக்கின்ற நிர்மலா சீதாராமன் மத் நிதித்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கும் எங்களின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஊரடங்கால் கடந்த ஐம்பது நாட்களுக்கு மேலாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறு வியாபாரிகளுக்கு மத்திய நிதியமைச்சரின் பல்வேறு அறிவிப்புகள் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக சேலம் மாவட்ட வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் உத்தரவாதமின்றி கடன் வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு இளைஞர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தரும் என்றும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் வந்து செக்யூரிட்டி இல்லாத கடன் வந்து இப்போ ஒரு கோடி ரூபா வரைக்கும் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து புதுசாக ஆரம்பிக்கிற தொழில் தொடங்கலான் இருக்க எங்களை மாதிரியான இளைஞர்களுக்கு அது ஒரு உத்தியோகம் கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் இந்த மாதிரியான அறிவிப்புகள் கொடுத்த மத்திய நிதியமைச்சருக்கும் இதுக்கு வழிகாட்டிய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கோங்க புனரா ப்ராப்ளத்தில் ரொம்ப எங்களுக்கு சிக்கலாக இருந்தது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தான் பஜார் தர சொல்லி கடை திறந்தோம் அது நம்பி லாஸாக இருந்தது இப்போ பிரதமரும் நிதியமைச்சரும் அந்த லோன் பற்றி இப்போ சொன்னாங்க எங்கள் எல்இபி பேங்கில் இருபது பர்சன்ட் முப்பது பர்சன்ட் எக்ஸ்டென்ட் தான் கொடுக்குற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது இந்த தவணையெல்லாம் ஆறு மாதம் கழிச்சு தான் கட்ட சொல்லியிருக்க மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுலேருந்து நாங்கள் மீண்டு வருவோங்கிற எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது பிரதம இது அறிவித்த பிரதமருக்கும் நிதியமைச்சர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் நீண்டகால கடன் பெற்றுள்ள தொழில் முனைவோருக்கு அதை திருப்பி செலுத்த கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்டிருப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று திருவள்ளூர் முன்னோடி வங்கி மேலாளர் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய நிதியமைச்சரின் அறிவிப்பினால் சிறு குறு தொழில்கள் பயனடையும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்த எம்எஸ்எம்இ என்கின்ற சிறு குறு தொழில்களுக்காக கடன்களுக்கு இரண்டு சதவீத வட்டி மானியம் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றது இது ஒரு முக்கியமான ஒரு திட்டமாக மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பு பெற்ற ஒரு திட்டமாக இருக்கின்றது சிறு குறு தொழில் அதுவும் இந்த கோவிட் நைன்டீன் என்ற இந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற தொழிற்சாலைகளுக்கு இந்த இரண்டு சதவீத வட்டி சலுகை என்பது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அந்த வங்கி கிளைகளை அணுகி அவங்க அவர்கள் வந்து இந்த பயனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஏற்கனவே அதற்காக முறையாக எல்லா வங்கிகளிலுமே தனியாக அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளைம் பண்ணுற மாதிரி தானே ஒரு சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு வங்கி கணக்கில் அவங்களுடைய கடன் கணக்கில் வரவேற்கப்பட்டுகின்றது இது ஒரு மிகச்சிறந்த திட்டமாக கருதப்படுகின்றது தொழில்துறை வளர்ச்சிக்காக மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாயும் புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கு ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாயும் மத்திய நிதித்துறை ஒதுக்கியுள்ளதற்கு விழுப்புரம் மாவட்ட குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் முனைவோர்கள் வரவேற்றுள்ளனர் தொழில் வளர்ச்சி அடைவதற்கு இந்த நிதி ஒதுக்கீடு பெறும் உதவியாக இருக்கும் என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் ரொம்ப சிரமத்துக்குள்ளாக இருக்கும் எல்லா யூனிட்லேயுமே ஒரு பத்து பேர் பாஞ்சு பேர் வச்சு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் பாரத பிரதமர் மூணு லட்சம் கோடி சிறு குறு தொழிலாளர்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் வழங்கியிருக்காங்க இதை செஞ்ச பாரத பிரதமருக்கு நன்றி தெரிவிச்சு இப்போ இந்த கொரோனாவில் ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு நாள் நமக்கு தொழிலெலாம் நிறைய பாதிப்பாகி நிறைய இதாக இருக்குது பிரதமர் ஐயா மோடி அவர்கள் 
நமக்கு வந்து ஒரு இருபது லட்சம் கோடி ஏதோ ஒரு நிதி உதவி பண்றோம் இருபது பண்றோம்னு சொல்லியிருக்காங்க விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரத்தை ரத்து செய்ய வழிவகுக்கும் எந்த திட்டத்தையும் தமிழக அரசு கடுமையாக எதிர்ப்பதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நேற்று எழுதியுள்ள கடிதத்தில் மின்சார சட்டத்தில் மத்திய அரசு கொண்டுவரவுள்ள மாற்றங்களை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அதில் மானிய உதவிகளை எந்த வகையில் வழங்குவது என்பது பற்றிய முடிவை மாநில அரசுகளிடமே விட்டுவிட வேண்டும் என்பதுதான் தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு என்று முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதுபோன்று மாற்றங்கள் குறித்து ஒருமித்த கருத்து ஏற்படாத நிலையில் மின்துறை சீர்திருத்தங்களுக்கான தேவையை அகற்றும்படி சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகங்களை அறிவுறுத்துமாறும் பிரதமரை முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அத்துடன் மாநிலங்கள் கடுமையான நிதி நெருக்கடியில் சிக்கியிருக்கும் போது கடன் பெறுவதற்கு தேவையற்ற கடுமையான நிபந்தனைகளை விதித்திருப்பது மாநில அரசுகள் அத்தியாவசிய செலவுகளை கூட எதிர்கொள்ள முடியாத சிக்கலான நிலையை ஏற்படுத்தும் என்றும் முதலமைச்சர் தமது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொருளாதாரத்திற்கு புத்துயிரூட்ட ஐந்து கட்ட ஊக்குவிப்பு திட்டங்களை அறிவித்துள்ளதற்காக பிரதமருக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இந்த கடிதத்தில் நன்றி தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் இந்த அறிவிப்புகள் இந்திய பொருளாதாரத்தை மறுசீரமைக்க உதவும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்திற்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்திருப்பதும் மாவட்ட மருத்துவமனைகளில் தொற்று நோய்களுக்கென தனிப்பிரிவுகளை ஏற்படுத்துவதுடன் வட்டார அளவில் பொது சுகாதார ஆய்வுக்கூடங்களை அமைப்பதும் மிக முக்கியமான நடவடிக்கைகள் என்றும் முதலமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஊரடங்கு உத்தரவில் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் தமிழகத்தில் ஊரக பகுதிகளில் இன்று முதல் முடித்திருத்தும் கடைகள் திறக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவில் சில தளர்வுகளை அறிவித்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஊரக பகுதிகளில் சலூன் கடைகள் திறக்க அனுமதி அளிக்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார் முடித்திருத்தும் தொழிலாளர்கள் கோரிக்கையை பரிசீலித்து இந்த அனுமதி வழங்கப்படுவதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை மாநகர காவல் எல்லை மாநகராட்சிகள் நகராட்சிகள் பேரூராட்சிகளில் சலூன் கடைகள் திறக்க அனுமதியில்லை சலூன் கடை பணியாளர்கள் வாடிக்கையாளர்கள் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது முடித்திருத்தும் நிலையங்களில் தினந்தோறும் ஐந்து முறை கிருமி நாசினி தெளிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சுயசார்பு இந்திய திட்டத்தின் கீழ் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டுள்ள பல்வேறு திட்டங்களுக்கு ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரையிலான அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் கல்வி சேனல் தொடங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு மாணவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் மூன்று தொலைக்காட்சி சேனல்கள் ஏற்கனவே ஒளிபரப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது புதிதாக பனிரெண்டு தொலைக்காட்சி சேனல்கள் ஒளிபரப்பப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கிறது இந்த சேனல்கள் தற்போது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் மட்டுமே ஒளிபரப்பாகி இருக்கிறது இது அனைத்து பிராந்திய மொழிகளிலும் ஒளிபரப்பானால் மாணவர்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் அமையும் கல்விக்காக ஒரு ஒரு வகுப்பிற்கும் தனித்தனி சேனல்களை ஒளிபரப்பு மத்திய அரசு தீர்மானித்துள்ளது மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது ஒவ்வொரு வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் தனித்தனியாக அது ஒளிபரப்பப்படுவதால் அனைத்து மாணவர்களும் பயனுள்ள வகையில் அது அமையும் என்று நினைக்கின்றேன் இப்போ கொரோனாவில் இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்கூல்ல போய் பாடம்லாம் படிக்க முடியாது அதனால நமது மத்திய அரசு ஆன்லைன் மூலமா பாடத்தை நடத்தலாம்னு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மத்திய அரசு தற்பொழுது அறிமுகப்படுத்தியுள்ள புதிதாக பன்னெண்டு சேனல்கள் தொடங்கியுள்ளதாக அறிவிப்பது அந்த அறிவிப்பானது கிராமப்புற மாணவர்கள் மத்தியில் பெரிதும் வரவேற்பு பெற்றுள்ளது இந்த திட்டத்தினை முழுமையாக செயல்படுத்தினால் அனைத்து மாணவர்களும் இந்த ஆன்லைன் முறையில் கல்வியை கற்பது எளிதான முறையில் அமையும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் பன்னெண்டு சேனல் டிவி சேனல் தொடங்கியிருக்காங்க இருநூறு இ புக் வெளியிட்டிருக்காங்க நூறு உயர் உயர்நிலை பல்கலைக்கழகங்கள் ஆன்லைனில் நடத்துறதுக்கு அனுமதி வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி அறிவிப்புகள் வந்து பின்தங்கிய நாடான நம்ம பாரத தேசம் முன்னேறிய நாடிய கல்வித்துறையில் முன்னேறி மாணவர்கள் வந்து டெக்னாலஜியாக வளர்ந்து மற்ற நாடுகளோட பிரமிலைக்கு ஒரு உயர் தரத்துக்கு வர்றதுக்கான வழிவகையில் இந்த அறிவிப்புகள் பயன்பெறும் மாணவருடைய எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருக்கிறதுக்கு இந்த அறிவிப்புகளை மத்திய அரசை வரவேற்கிறோம் சமத்துவத்துடன் தொழில்நுட்பத்தால் முன்னெடுக்கப்படும் கல்வி என்ற ஒரு புதிய அறிவிப்பை மத்திய நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இருக்கின்றன இதில் குறிப்பாக ஒன்று முதல் பன்னிரெண்டு வகுப்பு வரை உள்ள மாணவ மாணவியர்களுக்கு ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் தனித்தனி சேனல் என்று சொல்லும்போது 
அது மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெறக்கூடியதாக இருக்கிறது நீலகிரி மாவட்டம் உதகமண்டலத்தில் நாகாலாந்து மாநிலத்தைச் சேர்ந்த முப்பது தொழிலாளர்கள் அவர்களின் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்கள் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் என்எஸ்என் திவ்யா தமிழக அரசு நியமித்துள்ள சிறப்பு அதிகாரியின் ஆலோசனை பெற்ற பிறகே வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுவதாக கூறினார் மேலும் பதிவு செய்த விவரங்களின் அடிப்படையில் அவர்களின் பெற்றோர்களை தொடர்பு கொண்டு ஒப்புதல் பெறப்பட்டது பின்னரே அனுப்பி வைக்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இன்றும் பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் நாளையும் அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் என்எஸ்என் திவ்யா குறிப்பிட்டார் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் இதுவரை நான்காயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்யதர்ஷினி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மத்திய மாநில அரசுகளின் வழிகாட்டுதலின்படி பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறினார் மாவட்டத்தில் எண்பத்தி மூன்று பேருக்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இதில் அறுபது பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இருபத்தி மூன்று பேர் தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் கூறினார் மேலும் வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்களை அவர்களது சொந்த ஊருக்கு அனுப்பும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்ய தர்ஷினி தெரிவித்தார் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நடைபெற்று வரும் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஊரடங்கு காலத்தில் இந்த நூறு நாள் திட்டப் பணிகள் நடைபெறாத நிலையில் மாவட்டத்தில் உள்ள எண்பத்தெட்டாயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி ஒரு பயனாளிகளுக்கு நிவாரணமாக இரண்டு நாட்கள் ஊதியம் தலா நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் அவர்களது வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இதன் மூலம் மூன்று கோடியே தொன்னூத்தி நான்கு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் பயனாளிகளுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி தெரிவித்தார் திட்டத்தை வந்து மீண்டும் பொதுமக்களுக்காக நம்ம வந்து செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் மாவட்ட பத்து நாள் வரைக்கும் இரண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாயிரம் நபர்கள் வந்து இந்த நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தில் பயனடைகிறாங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்ச் மாதம் வேலை அத பண்ண அந்த எண்பத்தி எட்டாயிரம் நபர்களுக்கும் அவங்களோட வங்கி கணக்கில் நான்கு கோடி ரூபாய் வந்து அதாவது நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு ரூபாய் ஒரு ஒரு நபருக்கும் வந்து வங்கி கணக்கில் வந்து வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது இரண்டு நாட்களுக்கான ஊதியம் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் சர்வதேச அளவில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பரவியுள்ள கோவிட் தொற்றால் இதுவரை நாற்பத்தெட்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை மூன்று லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் எனினும் பத்தொன்பது லட்சத்து நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கையில் அமெரிக்கா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது அந்நாட்டில் இதுவரை பதினைந்து லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு தொன்னூத்தோராயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து நானூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி நான்காயிரத்து எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரான்ஸ் நாட்டில் இருபத்தெட்டாயிரத்து இருநூறு பேரும் ஸ்பெயின் நாட்டில் இருபத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூறு பேரும் உயிரிழந்தனர் பாகிஸ்தானில் தொள்ளாயிரத்து மூன்று பேரும் பங்களாதேஷில் முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் நூற்றி எழுபத்தி மூன்று பேரும் இலங்கையில் ஒன்பது பேரும் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கொரோனா பரவல் தொடர்பாக உலக சுகாதார நிறுவனம் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்ற ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட நாடுகளின் கருத்துக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கொரோனா பரவல் தொடர்பான விவகாரத்தை சர்வதேச அளவில் உலக சுகாதார நிறுவனம் கையாளும் விதம் குறை கூறத்தக்கதாக உள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கிடையே இது தொடர்பாக சர்வதேச அளவில் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்ற தீர்மானத்திற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன முன்னதாக இந்தியா உள்ளிட்ட அறுபத்தி இரண்டு நாடுகளும் மற்றும் ஐரோப்பிய யூனியனும் விசாரணைக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று மருந்து கண்டுபிடிக்கும் முன்பே கொரோனா வைரஸ் அழிந்துவிடும் உலக சுகாதார அமைப்பின் விஞ்ஞானி தகவல் தினத்தந்தி விடுப்பு எடுக்க ஆசிரியர்களுக்கு அனுமதி இல்லை பள்ளி கல்வித்துறை தினமணி கொரோனாவால் நெருக்கடியில் தவிக்கும் செய்தித்தாள் நிறுவனங்கள் முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை தினமலர் 
சீனாவிடமிருந்து கொரோனா பரவியதா என்பதை ஆராய அறுபது நாடுகள் வலியுறுத்தல் தினகரன் சுகாதாரத்துறை பணியாளர்களை ஊக்குவித்த இந்திய சிறுமிக்கு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பாராட்டு இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஓம்பன் புயலை எதிர்கொள்ள தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு வழங்கும் புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி கொரோனா கற்றுத்தந்த பாடத்தின் மூலம் மக்கள் சக மனிதரோடும் இயற்கையோடும் இணக்கமாக வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு வலியுறுத்தல் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை தொடர்பான புதிய யோசனைகளை வெளியிட்டது இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் நாட்டின் கல்வி தரத்தை உயர்த்த கல்வி தொலைக்காட்சிகள் மூலம் நடத்தப்படும் ஆன்லைன் வகுப்புகள் உதவும் மத்திய அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் இந்திய நிலக்கரி கழகம் தனியார் மயமாக்கப்பட மாட்டாது மத்திய நிலக்கரித்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி தகவல் கொரோனா பரவல் தொடர்பாக உலக சுகாதார நிறுவனம் விசாரணை நடத்த வேண்டும் ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட நாடுகளின் கருத்துக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஆதரவு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்